Tatlong oras lang? Wow! Ito na ang pinakamabilis na biyahe mula Earth papuntang International Space Station o ISS at ang unang nakaranas nito ay ang Expedition 64. Ang kanilang biyahe at ang rocket na sinakyan nila ang pag-uusapan natin sa video na ito. April 9, 2020, nang lumipad papuntang ISS ang naunang Expedition 63 crew na sina NASA astronaut Chris Cassidy na siyang commander ng Expedition 63 at ang dalawang Russian cosmonauts na sina Anatoly Ivanishin at Ivan Wagner. Ito ang crew na inabutan ni na astronauts Bob Behnken at Doug Hurley nang dumating sila sa ISS sakay ng SpaceX Crew Dragon noong May 31, 2020. Anim na buwan ang itinagal ng misyon ng Expedition 63 na siyang karaniwang haba ng misyon sa ISS at nitong October 2020 ay nakatakda silang palita ng Expedition 64. Sergey, it's with great pleasure and honor that I present you this key and command of the International Space Station. Congratulations. Ang mga miyembro naman ng Expedition 64 ay sina NASA astronaut Kathleen Kate Rubens na tumatayo bilang Flight Engineer 1, si Russian cosmonaut Sergei Ryshikov na siyang Station Commander, at si Russian cosmonaut Sergei Kudshirchkov ang Flight Engineer 2. Sakay ng Russian spacecraft na Soyuz MS-17 sa ibabaw ng Soyuz 2.1A rocket, lumipad sila noong October 14, 2020, 5.45 a.m. UTC o Coordinated Universal Time mula sa Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan. Nakarating ito at nakapag-dock sa ISS sa parehong araw sa ganap na 8.48 a.m. UTC pagkalipas lamang ng tatlong oras at tatlong minuto mula nang ito ay nag-lift off. Isang napakahalagang pangyayari ito para sa space agency ng Russia na Roscosmos. Ngayon kasing narya na ang SpaceX Crew Dragon na pwedeng gamitin sa sakyan upang magdala ng mga astronauts papuntang ISS at pabalik sa Earth, parang mayroon na namang nangyayaring space race. Kung baga, may kakumpitensya na ang Russia sa larangang ito. Mula kasi noong 2011 nang magretiro ang Space Shuttle Program ng United States na solo na ng Russia ang transportasyon ng mga astronauts sa ISS. Ngayong narya na ang SpaceX, kailangang may maihahandog silang bago sa kanilang serbisyo at ito nga ang mas mabilis na biyahe patungong ISS. Pero sa nakikita ng karamihan, ang mabilis na biyahe ay mas itinuturing na pangailangan kaysa sa advantage o bentahe ng Soyuz. Ito ay dahil sa sikip ng pwesto ng mga astronauts sa loob ng kapsul. Napaka hindi komportable nito kung mahaba ang biyahe at tama lang na hindi sila tumagal sa ganito kahirap na posisyon. Samantala, ang SpaceX Crew Dragon ay maluwag at komportable ang mga astronauts kahit pa apat ang sakay nito. Actually, kaya nito hanggang pitong pasahero, kaya mahaba man ang biyahe ay hindi ito iindahin ng mga astronauts. Ang SpaceX Crew Dragon ay inabot ng 19 hours at 5 minutes at mga labing tatlong beses na pag-orbit sa Earth bago ito makarating at makapag-dock sa ISS. Ang karaniwan namang haba ng biyahe ng Soyuz spacecraft bago itong sa Soyuz MS-17 ay anim na oras lang at apat na beses itong nag-o-orbit sa Earth bago mahabol ang ISS. Ang anim na oras na biyahe ng Soyuz ay nagsimula noong March 2013 nang dalhin nito ang crew ng Expedition 35 sa ISS kung saan ang isa sa mga miyembro ng crew ay si Chris Cassidy. Ang mga sumunod na biyahe ay puro tag-anim na oras na rin, maliban na lang noong March 2014 nang nagkaproblema ang Soyuz rocket na sinasakya ng crew ng Expedition 39. Dahil sa pagpalya ng isang nakaschedule na orbital burn, ang dapat sanang anim na oras na biyahe ay na-extend at naging dalawang araw. Nakahanda naman at trained ang mga crew sa ganitong emergency at may sapat na supplies at gasolina ang Soyuz hanggang pang-apat na araw pa. Kaya ligtas pa rin nakarating ang Expedition 39 sa ISS. Ganoon naman talaga katagal ang biyahe ng Soyuz bago nila napaikse sa anim na oras noong 2013. 
34 na beses nag-o-orbit o umiikot sa Earth ang Soyuz na inaabot ng dalawang araw bago ito makarating sa ISS. Bakit nga ba kailangang umikot pa ng ilang beses ang Soyuz bago makarating sa ISS? Hindi ba pwedeng diretsyo na lang ito doon pagka lift off? Actually, hindi. Kasi kapag ganoon ang ginawa ng spacecraft, madali itong mawawala at mapapalayo. Malalampasan pa nito ang ISS at pwedeng tumuloy ito sa deep space. So, mag-aral muna tayo ng kaunting rocket science. Pagka-lift off ng Soyuz rocket, nalalaman ng mga astronauts na nasa space na sila o nakalabas na sila sa atmosphere ng Earth kapag humiwalay na ang spacecraft sa third stage ng rocket. Nangyayari ito mga 9 minutes pagkatapos ng lift off. Ang Soyuz ay may tinatawag na three stages. Ang bawat stage ay kumakatawan sa makina na tumutulak sa spacecraft palabas ng Earth upang matamo nito ang tamang taas at bilis papunta sa tamang orbit. Ang first stage ang pinakailalim kung saan naroon ang apat na boosters na ginamit sa lift-off. Pagkaraan ng isang minuto mula lift-off, hihiwalay ang mga ito sa rocket dahil naubos na ang propellant na nakalagay dito. Ang second stage engine o main core booster naman na kasabay na gumana sa lift-off ay tutuloy pa rin gagana ng mga tatlong minuto. Ang nagpoprotekta sa spacecraft na tinatawag na payload fairings ay tatanggalin na sa puntong ito. Bago maubos ang propellant sa second stage, pagaganahin na ang third stage. Maya-maya lang ay hihiwalay na ang second stage. Ngayon ay mga limang minuto nang lumilipad ang Soyuz. Tuloy pa rin gagana ang third stage sa susunod na mga apat na minuto. Kapag narating na nito ang tamang orbit na nasa mga 220 kilometers ang taas, papatayin na ang pinakahuling makina o ang third stage at tuluyan ng hihiwalay ang spacecraft sa rocket. Malakas ang impact nito at damang-dama ito ng mga astronauts. Ang mga solar arrays at antena ay ilalatag na. Magsisimula ng lumutang ang mga astronauts at ang mga gamit sa Soyuz. Dito sa puntong ito, masasabing nasa space na nga ang Soyuz at maganda na rin ang view sa labas ng kanilang maliit na bintana. Yung mga bahagi ng rocket na humiwalay ay babagsak sa Earth sa kalkuladong landing site na ligtas at hindi makakapinsala. On the way na nga ang Soyuz sa ISS at dito nangyayari ang pagmamaneobra upang mahabol ng Soyuz ang ISS. Tandaan natin na ang ISS ay hindi nakahinto. Umiikot ito sa Earth sa bilis na 7.66 km per second o 27,580 km per hour sa taas ng mga 420 km. Ang pagtatagpo ng Soyuz at ISS ay maisa sa katuparan sa tinatawag na Space Rendezvous. Ito ay ang pagsasagawa ng ilang orbital maneuvers kung saan ang dalawang spacecrafts ay makakarating sa parehong orbit at makakalapit sa isa't isa base sa eksaktong mga kalkulasyon ng bilis, taas at posisyon ng parehong spacecrafts. Dahil ang Soyuz ang humahabol sa ISS, importante na makalipat ito mula sa initial orbit nito nang humiwalay ito sa rocket na nasa 220 km ang taas patungo sa mas malaking orbit na tinatawag na facing orbit. Ang unang orbital maneuver na ito kung saan lumilipat ang Soyuz sa mas malaking orbit ay tinatawag na Hohmann Transfer na ipinangalan kay Walter Hohmann, isang German scientist na unang nag-demonstrate ng paraan upang makatipid sa gasolina ang spacecraft sa paglipat nito sa ibang orbit. Para mangyari ang Hohmann Transfer, dalawang beses pagaganahin ang makina ng spacecraft. Ang una ay para lumipat sa mas malaking orbit at ang pangalawa ay para matamo ang tamang bilis upang manatili ito dito. Ang nilipatang orbit na ito ay ang facing orbit o tinatawag ding waiting orbit. Ito ay mas mababa sa orbit ng ISS ng mga 100 kilometers. Sa orbit na ito mangyayari ang paghabol ng Soyuz sa ISS. Kung nabubuo ng ISS ang pag-ikot sa Earth sa loob ng 90 minutes, gagawin naman ito ng Soyuz sa loob lang ng 86 minutes. Ibig sabihin ay dapat mas mabilis ang Soyuz upang makahabol. Sa facing orbit din mag-a-adjust ang Soyuz upang itama ang bilis at posisyon. Ang dami ng beses ng pag-ikot o pag-orbit sa Earth ay depende sa kung hanggang kailan makakamit ng Soyuz ang tamang bilis at posisyon upang makalapit sa ISS. 
Gaya ng sinabi ko kanina, bago mag-2013, nakakatatlumpot-apat na ikot ang Soyuz o dalawang araw bago ito makalapit at makapag-dock sa ISS. Noong 2013, apat na ikot na lang ang kailangan nito o anim na oras. At ngayon ngang 2020, nagawa nila ang rendezvous sa loob lang ng tatlong oras o dalawang ikot lang. Ibig sabihin, nag-upgrade ang Soyuz at na-improve nila ang mga kalkulasyon at programs na naka-install sa kanilang onboard computers upang maisagawa ang pagmamaneobra sa mas maikling oras. Hindi pa natatapos dito ang rendezvous dahil lilipat pa ang Soyuz mula sa facing orbit papunta sa orbit ng ISS. Tuloy-tuloy na kinakalkula ng onboard computers ang bilis at distansya ng Soyuz at ng ISS gamit ang input mula sa ground controllers at sa sistemang tinatawag na course navigation system. Nakadesign sa software ng course ang hanapin ang eksaktong lokasyon ng ISS at madalas ay nakikita ito sa layong mga 180 kilometers. Sa ganitong paraan, nagagawa nilang fully automated ang buong proseso kasama na ang pagsasagawa ng mga orbital burns. Kapag may hindi gumana dito, halimbawa ay pumalya ang thrusters at hindi nito napabagal ang bilis ng Soyuz, ito ang posibleng mangyari. Actually, mga ilang araw bago pa mag-lift off ang Soyuz, kinalkula na ng mga eksperto sa flight dynamics at orbital mechanics pareho sa Mission Control Center ng Roscosmos sa Russia at ng NASA sa US ang tamang posisyon at orientasyon ng ISS. Kinonsidera nila ang tamang liwanag o tama ng araw dahil kung nasa madalim itong bahagi ay hindi ito makikita ng mga astronauts sa Soyuz. Kinonsidera din nila ang temperatura at siniguradong klaro ang komunikasyon sa pagitan ng ground control, Soyuz at ISS. Ang trabaho naman ng crew sa Soyuz ay i-check ang lahat ng datos at i-activate ang mga kailangang sistema. Komplikado talaga ang buong proseso at coordinated dapat ang lahat para walang peligrong mangyari. Sa paglipat ng Soyuz mula sa facing orbit papunta sa orbit ng ISS, imbes na home and transfer ay bi-elliptic transfer ang gagamitin nito. Sa bi-elliptic transfer, tatlong engine burns ang kailangan imbes na dalawa lang na siyang ginawa sa home and transfer. Ang unang dalawang engine burns ang magdadala sa Soyuz sa orbit ng ISS at ang pangatlong engine burn ang magtatama ng bilis ng Soyuz upang manatili sa orbit na ito. Nakakamangha ang susunod na mangyayari. Sa paglapit ng Soyuz sa ISS, uunahan nito ang ISS upang makapunta sa nakatakdang docking port, in this case sa RASVET module sa Russian segment. Mabilis ang takbo nito at upang makapag-brake, kailangan nitong umikot para sa engine burn. Ang thrusters nito sa likuran ay pagaganahin at ang epekto ay parang itinutulak ito palayo sa ISS kaya babagal ang takbo nito. Pag natapos na ang engine burn, iikot uli ang Soyuz para bumalik sa dating orientasyon na nakaharap sa ISS. Nakahanda na ngayon pareho ang Soyuz at ISS sa docking na tumatagal ng mga kalahating oras. Ang mabilis na biyaheng ito ng Soyuz MS-17 kung saan dalawang orbit lang ang kinailangan ay tinawag na Fast Track Rendezvous Method. Kahit unang beses itong naranasan sa isang crewed mission, nauna na itong sinubukan sa Progress MS-09 noong July 2018. Isa itong uncrewed spacecraft na nagdala ng supplies sa ISS. Ang progress ay halos parehong-pareho ng Soyuz spacecraft. And a breathtaking view of the progress uh, almost against the limb of the Earth as it flies 260 miles over uh, the Philippines. Final approach initiated. Everything in good shape so far. Ginamit din ang fast-track rendezvous method sa Progress MS-11 noong April 2019 at sa Progress MS-12 noong November 2019 na mga uncrewed spacecraft din na nagdala ng supply sa ISS. Kaya kumpiyansa na ang Roscosmos nang ginamit ito sa Soyuz MS-17. 
Sa apat na biyaheng ito na gumamit ng Fast Track Rendezvous Method, ang Soyuz MS-17 ang may hawak ng record ng pinakamabilis na biyahe na 3 hours, 3 minutes, 43 seconds. Pumapangalawa lang ang Progress MS-12 sa bilis na 3 hours, 18 minutes, 31 seconds. Pagka-dock ng Soyuz sa ISS, maya-maya pa ay nabuksan na ang hatch at nagkita-kita na ang mga miyembro ng Expedition 63 at Expedition 64. And there you see the hatch open at 6.07 a.m. Central Time. And the first uh, chance to float inside for the newcomer to space, Sergei Kuzperchkov, who's making his first, uh, first trip to the International Space Station. Followed there by NASA astronaut Kate Rubin on her second uh, journey to the space station. Oh yeah, happy birthday, Kate. You <laughs> <laughs> had a big candle, that's right. <laughs> and the final crew member to arrive, Soyuz Commander Sergei Rushkov. Magkakasamang tumira ang anim na crew sa ISS mula October 14 hanggang October 21 kung kailan umalis ang Expedition 63. Ligtas na nakabalik at nakapag-landing sa Earth si na Commander Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin at Ivan Wagner. Samantala, mananatili pa ang Expedition 64 sa ISS hanggang 2021. Habang naroon sila, ay darating naman ang mga miyembro ng SpaceX Crew-1 na sina NASA astronauts Mike Hopkins, Victor Glover at Shannon Walker at si Soichi Noguchi na astronaut ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Ang SpaceX Crew-1 ang unang operational flight ng Crew Dragon spacecraft matapos itong masertipikahan bilang resulta ng isinagawang Crew Dragon Demo-2 mission ni na Bob Behnken at Doug Hurley. Magiging regular na transportasyon na rin ang Crew Dragon papuntang ISS gaya ng Soyuz. Nakaplanong lumipad ang Crew-1 bandang gitna ng November 2020 at pagdating sa ISS ay magiging bahagi sila ng Expedition 64. Mga limang buwang magkakasamang titira at magtatrabaho ang pitong miyembrong crew sa ISS. Ang unang batch na sakay ng Soyuz MS-17 ay mananatili sa ISS hanggang March 2021. Samantalang ang Crew 1 naman ay babalik sa Earth sa June 2021. Siyempre ay i-cover natin dito ang mga biyaheng iyan. Pero sa susunod na video ay siguradong mayroon uli tayong napaka-interesanting paksa. Kaya abangan niyo po yan. Sana ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please click the like button. Again, kung hindi ka pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe button at pati na ang bell para ma-notify ka sa mga susunod nating videos. Ano ang masasabi mo sa topic natin ngayon? Please comment down below. Thank you very much for watching and see you on the next video. God bless!